ഇ ത്രീ നോട്ട് വൺ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഫിഫ്ത്ത് ലെക്ചർ സീരീസ് അതായത് ലോഡ് കറിവ് ലോഡ് ഡ്യൂറേഷൻ കറിവ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വന്ന പ്രോബ്ലം അടക്കം നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ബാക്കി നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ലോഡ് കർവ് കർവ് ഷോയിങ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഓൺ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഈസ് നോൺ എസ് എ ലോഡ് കർവ് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് നമ്മളുടെ കറണ്ട് എന്താണ് അവസ്ഥ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് അല്ലെ നമ്മളെ പവർ എത്ര കിട്ടണത് അപ്പോ ഓരോ ടൈമിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലോഡ് വാരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കറണ്ട് വാരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പവർ വാരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും പീക്ക് ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈം നോർമലി നമുക്ക് പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈവനിങ് സിക്സ് ടു നൈറ്റ് ടെൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ചെറിയ വാരിയേഷൻ വന്നത് കാരണം ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി രാത്രി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇലവൻ വരെയൊക്കെ ലോഡ് കർവ് അതായത് പീക്ക് ലോഡ് വരാം ലോഡ് കർവില് അതേപോലെ മോർണിംഗില് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ടു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ പീക്ക് പീരീഡ് എന്നാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ നോർമലി നമ്മള് വൺ അവർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക പക്ഷെ പീക്ക് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് അവർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ അങ്ങനെ പോകും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടൈമിലാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ലൈറ്റും ഫാനൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക മിക്ക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പൊ ഈ ടൈമിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ കടകളും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും മാക്സിമം പീക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദ ലോഡ് ഓൺ എ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് നെവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം നമുക്കറിയാം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരിക്കലും ലോഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും this loads load variation during the whole day that is 24 hours are recorded half hourly or hourly and are plotted against the time on the graph a time in which it or a time is a random one equal to it and I did a 12 to 2 2 to 4 of other and such a number of value which it a three power get in line and such a number of the even a marquee okay the curve does that the curve this obtained is known as daily load curve idu oru divasathayana nayam nammal endu ore load curve as it shows the variation of load with respect to time of the day okay figure shows a typical load curve of a power station idu oru typical load curve of a power station idile namukku nokki kaniyal oru time ilum vary cheyyund idile maximum nadakkunathu 6 pm il aanu okay appo idana nammalde peak time അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറെ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ അന്നന്നത്തെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം ലോഡ് വന്നത് ഈ ടൈമിലാണ് ഏറ്റവും പീക്ക് ലോഡ് വന്ന ഈ ടൈമിലാണ് ഒരു ആവറേജ് വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺസ് ഡെയിലി ലോഡ് കർവ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മന്ത്ലി ലോഡ് കർവ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡെയിലി ലോഡ് കർവ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ മാക്സിമം മിനിമം വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തിന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എഴുതാൻ പറ്റും ദ മന്ത്ലി ലോഡ് കർവ് കാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ ഡെയിലി ലോഡ് കേവ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് മന്ത് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ആവറേജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പവർ ഓവർ എ മന്ത് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഡേ ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദൻ പോട്ട് ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് the monthly load curve is generally used to fix the rates of energy ee monthly load curve vechittana nammal endiya energy de rate nammal endiya fix kiya the yearly load curve is obtained by once daily obtain cheyidha kanya monthly obtain cheya monthly kitti kanya endiya we can obtain yearly load curve the yearly load curve is obtained by considering the monthly load curves of that particular year the yearly load curve is generally used to determine ആനുവൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഇയർലി ലോഡ് കർവ് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇയർലി ലോഡ് കർവ് യൂസ്
ഓക്കെ ഐ എസ് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പി എം ഇനി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു സബ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ കാര്യം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പവർ സ്റ്റേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഡെയിലി ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഗീവ് ദ ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് ലോഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോഡ് കറവില് അത് ഒരു ഡെയിലി ലോഡ് കറവില് അതിന്റെ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അത് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ലാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര അവർ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് മൊത്തം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ലോഡ് നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുക അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു ഡയല് എത്ര യൂണിറ്റ് വന്നു അപ്പൊ ലോഡ് കറവിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഏരിയ അണ്ടർ ഡെയിലി ലോഡ് കറവ് ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാം കെ ഡബ്ല്യു എച്ചിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ലോഡ് കറവ് ടു ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഗ്യൂസ് ദ ലോഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ലോഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് പറയാ ദിവസത്തെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് ലോഡ് ഇൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ അതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പറയാം ഏരിയ അണ്ടർ ഡെയിലി ലോഡ് കറവ് ഡെയിലി ലോഡ് കറവ് ഉള്ള ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ ലോഡ് കറവ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് അതായത് നമ്മള് എത്ര മാക്സിമം അതിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏരിയ അണ്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മളുടെ വീട്ടിലത്തെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടെൻ കെ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ മൊത്തം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സെവൻ കെ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ആ സെവൻ കെ ഡബ്ല്യു ആയി ടെൻ കെ ഡബ്ല്യു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോഡ് ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് അവിടെ ഒരു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത്ര എന്തായാലും നോർമലി എത്തില്ല അത് വല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടില് കേസ് എടുക്കുക നമ്മളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക ഓരോ റൂമിലും എത്ര ലോഡ് ഉണ്ടാവും നോക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഓക്കെ അത് ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഇടുവോ അറ്റ് എ ടൈം ഇല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലത്തെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫാൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് റൂം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് ലൈറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഫാൻസി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു നോർമൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോം ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫാൻ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ഇടുവോ മൂന്ന് പ്ലഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതാണ് മൊത്തം ഡിമാൻഡ് അത് അടിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ മോഡൽ എന്താണ് ആവറേജ് ലോഡ് ഓക്കെ ദ ലോഡ് കറവ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് ദ സൈസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോഡ് കറവിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് സൈസിലുള്ള കണ്ടക്ടർ വേണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ജനറേറ്റർ എത്ര ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ ഓൾറെഡി അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റർ അതായത് ജനറേഷൻ നമ്മളൊരു ലോഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സൈസ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മൂന്നാല് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലോഡിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്ര ജനറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും ദ ലോഡ് കറവ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷൻ ലോഡ് കറവാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഒരു ആവറേജ് ലോഡ് കറവ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഈ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുക ഓപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് ദ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ടൈം ഫ്രം ഫോർ വിച്ച് ദ വേരിയസ് ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവി
load duration curve can be readily obtained from it. It is claimed from the daily load curve that elements in order of the descending magnitude are uh, 5 megawatt and 15 megawatt lot. 15 megawatt and 20 megawatt and 5 megawatt. Now, we will see this. First, we will see 20 megawatt. 8 to 16. That is the number of 8 hours. That is the Okay. In the 4th to 8, 4 hours 15 megawatt. Then, we will see this. 4 hours. That is 8 to 12. In the other way, 12 to 4 on the 16 to 24 on the 16 to 24 on the 8 tie 12 to 4 on the 3 nale our pandra and the money core our 12 to 24 the launch adani ea is okay is on low duration curve the following points may be noted about the low duration curve the duration curve gives the data in a more presentable form in other words it readily show the number of hours during which given the load has prevailed now we have to say that we have descending order we have to say that 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 easily The area under the load duration curve is equal to that of the corresponding load curve. I some sure and equal. Obviously, area under daily load duration curve in KWH will give the units generated on the day. Okay, about the units generated on that day. The load duration curve can be extended to include any period by laying out the Absolutely from 0 hours to 8760. This is good. We have 0 to 24 hours. That's why we have one month load duration. That's why we have the annual load duration. That's why we have a long term. 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 Next to commonly used terms. We will learn the terms in the next few terms. We will learn the terms in the next few terms. We will learn the terms in the next few terms. We will learn the terms in the next few terms. We will learn the terms in the next few terms. The terms are normally used in electricity planning operation and engineering. First one, connected. That is what we normally do. What is connected load? It is nothing but the sum of the continuous rating of all the equipments connected to supply system. A power station supply loads to thousands of consumers. Each consumer has certain equipment installed in his premises. The sum of the continuous rating of all the equipments in consumer's premises is the connected load of the consumer. For instance, if a consumer has connection of 5000 watt lamps, a power point of 500 watts, then connected load of the consumer is 500, 500 plus 500, 5 into 100 plus 500,000 watts. The sum of the connected loads of all the consumers is the connected load to the power station. Connected load is the we have a power station, we have a consumer. In this consumer, we have a lot of equipment. We have a lot of equipment. We have a lot of load. That is our connected load. That is the connected load of a consumer. If we have a problem with the connected load of a power station, we have a connected load of a consumer. Okay, what do we do? We have a lot of consumers. We have a lot of consumers. We have a lot of connected load of a consumer. Power station kita. Apa connected load mana ni jadi? Apa power station ni kiri lalai? Ada ke consumer itu? Ada. Abang ni matlam connected load. Ada lang gude add up pi dana ni connected load mana? Maximum demand or peak load. It is the greatest demand of load on the power station during a given period. Apa ni? Ayat tu, kita lupa ni. 6 pm ni ada maximum mana peak mana? Ada mana serikan dulu mana maximum demand? Alingi peak load mana? The load on the power station varies from time to time. Mau karya? The maximum of all the demands that have occurred during a given period said is the maximum demand. So, one day, 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 one day. अब अब बढ़ता पीक लोड नो की गया जाएगा नो की गया जाएगा सिक्स पीएम आनो तमन ने आता बार जो ये कर हुए चित्र अब इधर आनो बढ़ता मैक्सिमम डिमांड ये पावर स्टेशन है मैक्सिमम डिमांड इस जनरली लेस दें डी कनेक्टर लोड ओब्वियसली मैक्सिमम डिमांड आनो 
നമ്മളുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡിനെക്കാട്ടി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിലത്തെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ വെറുതെ നോക്കുക നമ്മൾ രാത്രി ഒരു അഞ്ച് ബൾബ് ഇട്ടു രണ്ട് ഫാന് വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ സി വർക്ക് ചെയ്തു അതായിരിക്കും ആ ദിവസം മാക്സിമം നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതായിരിക്കും കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ആവില്ല മൂന്ന് റൂമിൽ ചിലപ്പോൾ എ സി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് റൂമിൽ എല്ലാ ഫാനും ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എപ്പാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം യൂസ് അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇസ് ജനറലി ലെസ് ദാൻ ദ കണക്ടഡ് ലോഡ് അതായത് കണക്ടഡ് ലോഡിനെക്കാട്ടും കുറയും ബിക്കോസ് ഓൾ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ദയർ കണക്ടഡ് ലോഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ടൈം ദ നോളജ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അറിയേണ്ട നിർബന്ധം കാരണം നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റേഷന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സ്റ്റേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഈ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കണം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് കണക്ടഡ് ലോഡ് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കണക്ടഡ് ലോഡിനാണ് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ഇനി മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും എന്താണ് കണക്ടഡ് ലോഡിനെക്കാട്ടും കുറവാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കാരണം ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് എയ്റ്റി മെഗാവാട്ട് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ട് ആണ് വിചാരിക്കുക കണക്ടഡ് ലോഡ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദ നോളജ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് വൈറ്റൽ ഇൻ ഡിറ്റർമിൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പവർ പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് നേരത്തെ പവർ സ്റ്റേഷന് മൊത്തം എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്തിനാ വെച്ചാൽ എക്യുപ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഏവറേജ് ലോഡ് ഓർ ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഏവറേജ് ലോഡ് ഓർ ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തായിരിക്കും ഏവറേജ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഏവറേജ് ലോഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ഏവറേജ് ലോഡ് ഓഫ് എ ഏവറേജ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഒക്കറിംഗ് ഓൺ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഡേ ഓർ മന്ത് ഓർ ഇയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഏവറേജ് ലോഡ് ഓർ ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഏവറേജ് ഡെയിലി ഏവറേജ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മന്ത്ലി ഏവറേജ് ലോഡ് ആണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ മന്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഇയർലി ആണെങ്കിലോ ഇൻ എ ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ അതാണ് എന്ത് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏവറേജ് ലോഡ് ടു ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴാണ് നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനാണ് നോക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ലോഡ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീ ടൈം ടീ അവേഴ്സ് പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏവറേജ് ലോഡ് ഇൻ ടു ടീ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു ടീ അതിന് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം ഏവറേജ് ലോഡ് ഇൻറ്റു ടീനെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ടീ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഏവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീ അവേഴ്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു ടീ അവേഴ്സ് പറയാം ഇപ്പൊ ലോഡ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഏവറേജ് ലോഡ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് തരാം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്നുണ്ടാവും യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ടീ അവേഴ്സ് എന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു ടീ അവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക അൺനോൺ ക്വാണ്ട
of actual energy produced rather than actual energy produced to the maximum possible energy that could have been produced during a given period of time. The plant capacity is also called installed capacity. If plant capacity factor is not actual energy produced divided by maximum energy that could have been produced on a plant capacity factor. That is plant factor. Okay. Uh, average demand into T, that is the time, divided by plant capacity into T. That is the same as the T and the capacity. Uh, cut it. But T is not suppose the period is 40 hours. Thus, if the considered period is 1 year, annual plant capacity factor will be annual KWH output divided by plant capacity into 870. Now, we will see the values of these definitions and equations are formal. The plant capacity factor is an indication of the reserve capacity of the plant. A plant capacity factor or indication reserve capacity. What is reserve capacity? Future demand meet or future capacity. A power station is so designed that it has some reserve capacity for meeting the increased load demand in future. Therefore, the installed capacity of the plant is always somewhat greater than maximum demand on the plant. So, installed capacity is the maximum demand. So, reserve capacity is reserve capacity. Plant capacity minus maximum demand so it is interesting to note that difference between load factor and plant capacity factor is an indication of reserve capacity our uh, load factor and plant capacity difference um, reserve capacity um, can the if the maximum demand on the plant is equal to the plant capacity <coughs> then the load factor and plant capacity factor will have the same value about maximum demand um, Plant capacity same load factor and plant capacity factor same value. In such case, plant will have no reserve capacity. Plant use factor. It is the ratio of KW generated to the product of the plant capacity and the number of hours of which the plant was in operation. Plant use factor than station output in KWH divided by plant capacity in the hours of use. Units generated per annum. It is often required to find KWH generated per annum for maximum demand and load factor. The procedure is KWH generated per annum. That is maximum demand and load factor. Load factor equation average demand, average load by maximum demand. So average load is maximum demand into load factor. So units generated per annum average load in KW into hours in a year. That is max. Uh, Units generated per annum and then average load into hours in a year. Up load factor of the equation average load by maximum demand. Average load on a maximum demand into load factor. E equation is the average load and then the load is equal. Units generated per annum is equal to average load into hours in a year. Up e average load in the equation of the and then maximum demand into load factor. Up e units generated per annum average load into hours in a year running a maximum demand into LF into 8760 annual under average load of E values and the definitions equation. Next load curves and the selection of generating unit. The load on a power station is seldom constant, it varies from time to time. Load upon power station le constant directly varies on you. Obviously, a single generating unit that is an alternator will not be an economical proposition to meet this varying load. This varying load has one generating unit which is 10 thousand kilometers. That is working. Then we have different set of generating units. We have set of them. Then we have load and generators. We have add. It is because a single unit will have very poor efficiency during the periods of light loads on the power station. If light load is down to the condition, single generating unit is not an efficiency. Therefore, in actual practice, a number of generating units of different sizes are installed in a power station. In actual practice, a number of generating units are in different sizes are installed. In the selection of the number and sizes of the units is decided from the actual load curve of the station. The actual load curve of the station which is done is working on this idea. The number and size of the units are selected in such a way that they correctly fit the station load curve. Now, the selective number station load curve is the same as the station load curve. So, we have to fit the station load curve. Now, that is the same as the station load curve. That is the same as the station load curve. 
എത്ര ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വൺസ് ദിസ് അണ്ടർലൈൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് അഡ്ജഡ് ടു ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പോസിബിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ഓർ നിയർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി വൺസ് നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് കർവ് ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ രണ്ട് ഫിഗർ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അതിൽ വൺ എന്നാണ് ആനുവൽ ലോഡ് കർവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ലോഡ് കർവ് ദാറ്റ് ലോഡ് സ്റ്റേഷൻ ഹാസ് വൈഡ് വേരിയേഷൻ ദ മിനിമം ലോഡ് ബീങ് സം വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ കിലോവാട്ട് ആൻഡ് മാക്സിമം ലോഡ് റീച്ചിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ അത് എന്താന്ന് ഞാൻ അടുത്ത പേജിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് കർവ് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി സം വാട്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് വരെയാണ് എന്താണ് മിനിമം വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോവാട്ട് വരെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ലോഡ് കർവ് ഓഫ് എ ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ദ ടോട്ടൽ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ടു ഫിറ്റ് ഒക്കെ അറിയുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതാക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയെ ഈ കാണുന്നത് അതായത് ഈ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു വൺ അപ്പൊ ആ റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ വണ്ണ് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൂവും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇത്രയും വരുമ്പോൾ ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഇൻ ഫിഗർ വെർ ദ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് നമ്പർ ഡസ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ദ സി ആൻഡ് കളർ ഔട്ട് ലൈൻ ഷോസ് ദ യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ബീങ് യൂസ് ജസ്റ്റ് ഇത് പറയാം ഈ ഔട്ട്ലൈൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർ യൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടും ഇതിൽ ഏതാച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കും ഇനി ഇതിൽ നോക്കാം ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി എസ് അണ്ടർ ടൈം ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് ടു സെവൻ എ എം അതായത് ഓൺലി വൺ യൂണിറ്റ് വൺ ഇസ് പുട്ടിൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ താഴെയുള്ള ടൈമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സെവൻ എ എം ടു ട്വൽവ് നൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടി അപ്പൊ യൂണിറ്റ് നമ്പർ ടു ഇസ് ആൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ദാറ്റ് ബോത്ത് യൂണിറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് കാണുക ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഇതിൽ ഇടാൻ മറന്നു പോയി കേട്ടോ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ട്വൽവ് നോൺ ടു ടു പി എം യൂണിറ്റ് ടു ഈസ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓൺലി വൺ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ആ നോക്കണേറ്റ് ഡെലിവറി ചെറിയൊരു യൂണിറ്റിൽ എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും മറ്റേ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു യൂണിറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഫ്രം ടു പി എം ടു ഫൈവ് പി എം അഗെൻ യൂണിറ്റ് ടു ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നൗ യൂണിറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഫൈവ് പി എം ടു ടെൻ തേർട്ടി പി എം എന്താണ് പീക്ക് ആയി അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ആർ പുട്ട് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രം ടെൻ തേർട്ടി പി എം ടു ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ പുട്ടിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ പി പി ടി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റം എഴുതിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി ഓക്കെ ദസ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ദ പ്രോപ്പർ നമ്പർ ആൻഡ് സൈസസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ദ ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി മേഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് നിയർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഓവറോൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ലോഡ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റും കൂടി വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അല്ലെ പീക്ക് ലോഡ് വരുമ്പോഴേ മൂന്ന് യൂണിറ്റും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ആവറേജ് ലോഡാണെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആ ഫിഗർ എന്നാണ് നമ്മളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഫൈനലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വൈൽ മേക്കിംഗ് ദ
the tendency of select a large number of units of small capacity in order to fit the load curve very accurately should be avoided it is because the investment cost per kilowatt for a capacity increases as the size of the unit decreases class le nammal idinde problems aanu cheya korchu problems njan ezhidittunde adu njan ide pole videos aakittu ningalku tharam ओके अब निर्चुक फोटो अब अब